mtazamaji asante sana kwa kuendelea kuwa nasi tunaingia kwenye sehemu yetu ya mdahalo wa mwenge wa kaunti hii leo ambapo kama nilivyo kwa rifu kuna mengi tu ambayo tutakuwa tunazungumzia kuhusiana na maslahi ya wafanyikazi lakini kwanza ningependa niweze kukueleza baadhi ya takwimu ambazo tumeweza kuziangalia uh, kuhusiana na wafanyikazi hewa katika kaunti uh, mbalimbali uh, na tutaanza na Uh, kaunti ambazo tayari zimeweza kutaja zile pesa ambazo zimepotea kutokana na wafanyikazi hewa katika kaunti kaunti ya Moranga imetaja zaidi ya milioni mia tisa kaunti ya Nyandarwa imetaja zaidi ya milioni mia nne uh, kaunti ya Migori imetaja zaidi ya milioni mia tatu na vihiga uh, mia moja na thelathini hizo ni pesa ambazo wanadai kwamba zimepotea kupitia kwa wafanyikazi hewa katika kaunti na zile kaunti ambazo tunajua wameza kutaja wale wafanyikazi hewa ambao waliweza kuwapata baada ya kufanya ukaguzi wa orodha ya wafanyikazi kisi 1314 Pokot Magharibi 2300, uh, Kiambu 2299 na Busia 116. Kwa jumla kaunti zote nane zilitaja wafanyikazi hewa 5950. Na muda mfupi kutoka sasa tutakupeleka katika kaunti ya Kisii ili tuweze kufahamu kile kinachoendelea kuhusiana na hilo lakini kwa sasa ningependa tu tuanze uh, mdahalo wetu huu kuhusiana na wafanyikazi na nikianza na wewe Poli manake wewe ni mshauri wa maswala ya wafanyikazi huu nchini kuna zile bodi za kaunti ambazo zinasimamia wafanyikazi. Majukumu yao yanaanzia wapi na yanaishia wapi kuhusiana na uajiri? Uh, unajua after devolution uh, iliman, inamaanisha kwamba kazi ya wafanyikazi wa county inafanyiwa kwenye kwenye county. Kwa hivyo kazi yao yote uh, ya wanafanyika ya wafanyikazi itafanyika huko. Mm-hmm. Ile kazi inaenda uh, labda kwa PSC ni disciplinary peke yake. Mm-hmm. Na watajua mishahala yenye inalipwa kwa ujumla no. juu pesa inatoka kwa national government. Mm-hmm. Lakini kazi ya wafanyikazi, uajili, ufuta, uh, ufutaji watu kazi itafanyika kwenye county. Mm-hmm. Kwa hivyo jukumu ni yao. Mm-hmm. Kama watu ni wengi wanafaiwa wata, watafuta taratibu za kujua ni, wen, ni wengi vipi mm-hmm. Aa, ni wafanyikazi hewa ama si wafanyikazi hewa mm-hmm. ama ni wafanyikazi wangapi wanahitaji kwa kanzi, uh, kwa kazi inayofanyika kwa county mm-hmm. uh, kabla hawajajua ni kazi gani ipo kwa county uh, sidhani hata tutaweza kuzungumzia maswala ya wafanyakazi hewa mm-hmm kama hatujui tunahitaji wafanyakazi wangapi kwa hizi county ni kazi gani iko huku kwa county ni skills gani tunahitaji tuko nazo kwa county then tuanze kuona ni wapi kuna upungufu ni wapi hakuna Dio, then tu, tuzungumze hili swala kubwa ya wage bill kuwa kubwa juu at the end of the day Kenya tunata, tunataka ku kuangalia mm-hmm. ni hii bill yeah. ya ya mishahara mm-hmm. kwa nini ni kubwa eh, ni kubwa hivi mm-hmm. eh. mm-hmm. uh, bwana kakai wafanyikazi uh, wa county wanagarimu kiasi kikubwa cha fedha kulingana na katiba nadhani uh, wanapaswa county azipasi kutumia zaidi ya 35% uh, kwa mishahara lakini hii gharama inakuwa kubwa ni vipi ambavyo county inaweza kuzuia ubadhirifu wa aina hii Uh, ni kweli kwamba inabidi serikali ya county hata serikali ya kitaifa uh, itumie asilimia 35% kwa ujenzi au miundo misingi na iliyosalia iwe ya ile ya recurrent recurrent budget na mara nyingi utakuta kwamba hata serikali kuu na hata zile za county bado hazijaweza kutimiza ile asilimia mm-hmm na jambo kuu ni kwamba zile county service boards 
mara nyingi tumekuwa tukiziona ni kama employment bureaus na kwa kimombo na itabidi wa, wa, wafuate sheria kuna ile sheria ya county government kuanzia e, sehemu ya 59 hadi 65 imeeleza jukumu la county service boards zote na vile zinavyofanya kufanya kazi tunafaa tufanye ile inaitwa rationalization tupunguze uh, wafanyikazi kulingana na vile kazi zipo ili tuweze kupata hela za kutumia katika uh, miundo msingi na ujenzi wa uh, barabara na kila kitu mm -hmm. kwa hivyo bado ile asilimia ulivyotaja haijaweza kufikiwa mm -hmm. na ni jukumu la serikali kuu na hata serikali za county kujaribu kabisa ili tufikie asilimia uh, 35 Uh, kwa mia uh, kwa upande wa uh, kuweza kufanya maendeleo mengine na si kwamba tu ni kukuwa na uh, wafanyikazi na wage bill ikuwe kubwa hivyo mm -hmm. hayo tu naweza yataja hivyo kwa sasa mm -hmm. lakini ile asilimia bado mm -hmm. bado haijaweza kufikiwa mm -hmm. uh, bwana roba duba kama Uh, katibu mkuu wa muungano ya wafanyikazi wa county sasa hivi kuna matatizo yale ya mishahara uh, kuna masuala ya maslahi ya wafanyikazi hao ambao baadhi yao tayari wamesema kwamba watenda mgomo wengine wanaanza hileo kama katibu mkuu je kumekuwa na hatua zozote ambazo zimechukuliwa kuhakikisha kwamba kazi haisimami katika county eh, asante bashirima eh, fasting cha mwanzo ni ya kuwa kila mikakati kwa mjibu wa sheria imewekwa kuna utaratibu wa kuajiri kuna utaratibu wa uh, kufanya mipangilio ya pesa ya budget ili kuhakikisha kwamba wale walioajiriwa watapata haki zao vilivyo shida tuko nayo katika county ni kukosa kuwajibika kwa mfano governors na nimesema mara kwa mara katika vyombo vya habari ya kwamba kila governor akiingia anakuja na utaratibu yake utaratibu ambayo mara kwa mara uh, si wa kisheria for example tutakwambia kitu ambaye kwa masikio wa Kenya wengi hawezi kuamini governor anaingia katika election akichaguliwa kuna watu wanaitwa kashos ambaye katika uh, program ya governor aliondoka aliwaajiri ili wawe vote bank kiwango ambaye atatoa <laughs> kura atawa support mm -hmm. kwetu sisi kama union uh, hatukulazimishi kuajiri lakini wapo utajiri ni sharti ufuate utaratibu ya haki ya mwajiriwa ambaye imewekwa katika employment act mm -hmm. So hapa conflict yetu inaanza na hapa. Naam. Anawaajiri bila kufuata utaratibu uliowekwa akihama yule atakayeingia anataka kuwatoa wote. So this is the beginning of conflict. Budget yote inaharibika. Eh mipangilio yale yamewekwa kwa utaratibu wa sheria ambaye direct uh, control of budget anaijua inakuwa distorted. Mm -hmm. Shida ulioko hapa ni ya kwamba hakuna mtu ana utaratibu kaya ku kwa mujibu wa sheria kwa adhibu ama to hold to account kwa kiingereza ile tunasema uh, yule aliyetoka na yule anaingia mm -hmm. because counties are said to be independent mm -hmm. so where is who is the controller mm -hmm. unanipata sasa mm -hmm. alafu then baada hiyo ndio anakuja kusema najua uh, kuna kiwango imewekwa development budget natakiwa uh, iwe 30% mshahara wa wafanyakazi isipite 30% isipite kwa utafanya mpangilio gani hayo itimike mm -hmm. that is where we have a problem mm -hmm. na hapo ndio swala la haya majukumu ya zile bodi za uajiri katika county ama county public service board ambazo zimepewa uh, mamlaka na katiba uh, kwamba zina mamlaka ya uajiri poli kama mshauri wa maswala ya wafanyikazi hii county public service board inapaswa kufanya nini ili kuhakikisha kwamba kile kiwango cha wafanyikazi kinachohitajika mm -hmm. ndio kinapatikana kwanza ni kufanya workload audit kabla ya kuajili watu watu wengine ndio ujue 
utahitaji watu wangapi kufanya ile kazi iko iko kwa county sidhani hiyo workload uh, audit inafanyika uh, kila wakati tunaajiri watu mm -hmm. uh, kama amevyosema that uh, governor akiingia analeta watu watu wake sijui kama kuna hii audit inafanyika ndio tujue ni watu wa gani tutaleta ni skills gani tumekosa ndio tu, tu, tuongeze watu tena kuna utaratibu kwa kwa kazi kuangalia kuna watu wako kwa payroll na hatuwahitaji labda teknolojia imekuja kazi inafanyika kirahisi kwa hivyo hatuwahitaji um, that's the only way tunaweza reduce uh, hiyo namba na hiyo wage bill mm -hmm. kujua kabisa kila wakati ni wafanyikazi wangapi tunahitaji ni kazi gani ipo ni watu wa gani tutahitaji on permanent basis ni watu wa gani tutaleta at um, on um, uh, temporary basis mm -hmm. hata casuals ni wangapi na tunawahitaji kwa muda gani mm -hmm. juu casual hata ka uh, kwa payroll kwa miaka tano uh, atakuwa amekuja uh, kutimiza kazi iko ya ya muda fulani, ya muda fulani mm -hmm. a short time mm -hmm. so you can't have a casual for a whole five years or one year mm -hmm. eh, lakini kuna hitaji hiyo audit inafanywa mara kwa mara ndio tujue kama tuko na ile namba tunahitaji kufanya kazi ile iko kwa county mm -hmm. ama kuna watu wako kwa county hawafanyi kazi na tunawalipa kazi yao iliisha yeah. na bado tumewaweka Uh, kwa county kakai kwa mtazamo wa hela zinazotumika poli anasema kuwe na ukaguzi unaofanywa mara kwa mara mm -hmm. uh, hizi hela zinazotumika zinaendana na uh, kuwaondoa wale wafanyikazi ambao hawahitajiki um, uh, labda tu kwa mtazamo wangu mm -hmm. ningependa niliangazie jambo hili la hela na wafanyikazi kwa njia hii moja mm -hmm kwanza um, kama ni county uh, uh, lazima kuwe na ile political will ya, 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 ya governor na watu wake no. uh, hauwezi kuwaondoa wafanyikazi gushi ama wale hewa <laughs> kwa uraisi hela zinatumika nyingi kama ulivyotaja zile county um, karibu nane utapata kwamba zimeweza kufanya ile ukaguzi na zikapata kwamba ni hela nyingi sana zimetumika ku, 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 uh, katika wale wafanyikazi hewa so kuna sehemu ambayo uh, pia uh, inabidi tuweke uh, mkazo inaitwa internal audit ukaguzi wa ndani hata kabla yule uh, mkaguzi mkuu hajafanya haja kazi yake yule auditor general kuna internal audit uh, departments kule kwenye county na kwenye serikali kuu wao wanafaa waweze kufanya ukaguzi wa kida ya payroll na zile kazi zingine ili watoe habari hii kwa executive ile ya, uh, ya governor lakini utapata kwamba pesa ambazo zinatumika kwa wafanyikazi hewa na wafanyikazi gushi ni nyingi sana na zinaweza tumika kwa uh, kutengeneza uh, health, uh, health facilities inaweza kutengeneza barabara inaweza tengeneza kilimo inaweza tengeneza lakini ni jambo ambalo lazima tukubaliane hapa kwamba litachukua muda ili kuamaliza tutapata kwamba county governments zilichukua wafanyikazi wale walikuwa wa municipal uh, local authorities zikachukua wale wa city councils na uh, labda tunasema kwa kimombo natural attrition labda itawaondoa pole pole kwa sababu pia kumfuta kazi mfanyikazi si kazi raisi kwa La... nini si kazi raisi maana mkenya yeye akiwa anaangalia anasema kama kuna wafanyikazi hewa elfu yes. moja kwa nini eh, hii county public service board siseme hawa wote hawafai kuwa hapa na kuwaondoa yes. Ye, kuna vikwazo fulani ambavyo viko hapa kuna kuna ile nilisema kwanza ya ambapo nitamu eh, nitakumbuka ila alitaja kuna ile political will hawa ni wafanyikazi ambao wamewekwa pale labda na yule gavana labda yule mwingine lakini sheria ipo ya kuwaondoa na inafaa sheria hiyo ifuatwe kitaratibu ili waweze kuondolewa eh, kwa njia ambayo ni nzuri lakini kama kweli ime 
tazimiwa kwamba ni ni wafanyikazi hewa sio ni haja ya kuweza kusema kwamba tuwapembeleze tuwafanye nini ni kuondoa na jambo la pili ni kufuata sheria pia kujua nani aliyewaleta kwenye payroll hata yeye afuatwe kisheria na wao kuna ile shirika la asset recovery kama walipata pesa ambazo uh, hawakufua uh, hawakufa wapate uh, wapelekwe kwa ile asset recovery wakuwe prosecuted na hela zirudie uh, ile county kwa sababu tukiendelea kusema kwamba lazima political will lazima haya lazima haya basi jambo hili itakuwa ni jambo la kawaida yeah. ambapo hatutapata suluhisho mm -hmm. uh, leo wataisha wengine wataletwa wata Mm -hmm. leo wataongezwa kwa hivyo eh, lazima tuchukue tu sheria mm -hmm. na tupate kwamba ni, ni, ni mfanyikazi hewa ni mfanyikazi gushi haondolewe mm -hmm. mm -hmm. lakini nadhani bwana roba duba anaweza kosa kuelewana na wewe manake <laughs> hawa wafanyikazi wa county wako na barua za uajiri uh, ni rahisi tu kumondoa mtu ambaye iwe kulifuatwa sheria ama hakujafuatwa kuna ile uh, stack baadhi inayoonyesha kwamba kisheria amepatiwa uh, kazi kwa muda fulani na serikali hiyo afisi hiyo sio mtu fulani aliyeshikilia ofisi hiyo haki za huyu mfanyikazi hewa ni zipi kwanza <coughs> mimi nawafahamu <laughs> hawa wawili kule wanatoka <laughs> mimi nawafahamu <laughs> na pia na waomba unifahamu mimi. Mimi ni mtetezi ya haki ya mfanyakazi. Ama ni my expert naitwa nini? Um, wataalam. Wataalam. Mm -hmm. yeah? Ya ku uh, pen advice kwa mwajiri mm -hmm. vile ya kupunguza gharama vile ya kuvuta watu mm -hmm. vile ya kuongeza benefit yake profit and loss inaitwa profit and loss. Mm -hmm. Mimi sifanyi hiyo kazi. Mm -hmm. Kazi yangu ni kuhakikisha kwamba yule mtu ambaye utamwajiri katika county for me now is county mm -hmm. katika county na ana barua call it temporary iwe semi permanent iwe ni agreement iwe ni pnp terms mm -hmm. permanent and pensionable mm -hmm. yule mtu katika employment act ana haki na hiyo haki ni wajibu yangu ya kuhakikisha kwamba haki hiyo anayapata now for example kuna kitu tunaita wafanyakazi hewa You know this is news kwangu wafanya kazi hewa wako wapi mm -hmm. I have not been able sikuweza kupata fursa na nimefanya inspection na books unasikia account yote wanasema ghost workers ghost workers mwishowe utakuja kuniambia mwishowe utapata hakuna ghost worker mm -hmm. ni mambo ya PR inafanywa kwa wingi mm -hmm. of course kuna account zingine ambaye wafanya kazi wa ndani wana create payroll ili wapore pesa ya account sasa tu kuna watu ambao ni wanaitwa wafanya kazi eh, hewa mm -hmm. so these are problems ambayo tuko nazo Nama. and i think wakati ya mwisho wanakubaliana na yeye hatufuati wenye kufanya hayo makosa mm -hmm. unatafuta makosa kwa fali, wale wafanya kazi maskini wanafanya katika kiwanja Nama. you know mtu ana barua ya driver kama kesi ya kisia juzi mm -hmm. ana barua ya driver unahesabu gari unahesabu drivers na hiyo barua ni ya kihalali Mm -hmm. Alafu unasema gari ni machache kuliko madereva. Madereva. Kwa hivyo hawa yote ni ghost workers. That hatukubali kamwe. Hiyo mm -hmm. si kihalali. Hiyo ni njia ya kuvunja sheria mm -hmm. na wenye kupora pesa ya watu they are getting scot free. Hawaulizwi. Mm -hmm. mm -hmm. Mtu anaunda eh, director ya payroll mkubwa kabisa ambaye hata si union member yetu mm -hmm. anaunda payroll kando wanapora pesa ya county pesa ya uma alafu wanaanza kusema ni ghost workers Naam. these are not the true position isi isi ile ukweli uko mashinani uko kwa county uh -huh. uh -huh. tukasema kama for example alitoa alikubaliana na mimi ya kwamba governor anakuja kwa fujo anawaajiri sisi nafurahi tunapata members 
wafanya kazi Kenya Kenyans wanapata <laughs> ajira for me tuna club <laughs> mwingine akija kusema hawa ni ghost workers atawatoa hiyo mm -hmm. ni vita ile ujasikia tena uh -huh. hatutakubali kama that is where the problem is uh -huh. but mimi nawafahamu hawa pia hawa ni wataalamu ya kusema pesa yako mwajiri itakuwa nyingi ukitoa watu ukipunguza hawa hiyo ni dunia nyingine dunia yangu ni tofauti uh -huh. na sasa kwa sababu tunazungumzia uh, uh, county ambazo ndo zinaajiri nataka tuelekee katika county ya Nyeri ambayo tuko, ambapo tuko naye gavana wa county hiyo bwana Mutahi Kahiga ambaye pia ni mwanachama wa kamati ya leba katika baraza la magavana uh, hujambo gavana Kahiga natumai kwamba katika county ya Nyeri hali iko sawa kabisa Mheshimiwa hujambo siku nyingi hujakuja nyumbani na ukija upiti kwa gavana kwa sababu gani <laughs> <laughs> Gavana unaanza na kesi hata mimi ni kuanzia na hii kesi kuhusiana yeah. na wafanyikazi katika county kuna Ndo. baadhi ya magavana uh -huh. ambao waliingia hatamu yao baada ya uchaguzi uh -huh. wa Agosti mwaka jana ambao walifanya ukaguzi wa orodha ya wafanyikazi. Uh, ye, yeah, kwa sababu wewe unakaa katika kamati ya leba na maslahi ya wafanyikazi katika baraza na magavana, ye, yeah, hii hatua ya kufanya ukaguzi wa orodha ya wafanyikazi ilikuwa na umuhimu. Ah, uh, shukran. Uh, Mashirima kwanza ni wasalimie hawa uh, wanajopo wenzangu. Ah, uh, hawa jambo natumai ni wazima. Ah, uh, niseme Uh, wafanyikazi hewa hutokana na sababu mbili pekee. Uh, sababu ya kwanza inaweza kuwa ni ukora ambao tayari um, uh, uh, na nafikiria roba ameizungumzia ambapo kuna wafanyikazi au wale ambao wanaendeleza uh, orodha ya mishahara ambao tunaita payroll wanaikarabati ili wakaweza kuongeza majina ya watu ambao hawa, sio halali hiyo ni njia moja njia nyingine huwa ni ulegevu wa wafanyikazi katika department ya human resource ama rasilimali watu ambapo um, kuna watu ambao huwa wamepewa kandarasi pe kwa mfano kandarasi ya miezi mitatu inapoisha anastahili kuondolewa katika ile orodha ya malipo na ondoke kabisa e, lakini kuna kuwa na ulegevu katika ufanyikazi na wale ambao wanastahili kuondoa yale majina hawaondoi wengine unapata mtu ashasta afu lakini kwa sababu kuna ulegevu pale katika department hiyo ya HR wanaendelea kuachilia tu uh, mshahara uendelee kulipwa pengine katika account za huyo mtu ambaye tayari ashasta afu kwa hivyo ndiyo kujibu swali lako kuna haja ya kufanya kwa muda tu uh, ukaguzi wa kitu ambacho tunakiita ni payroll ama uh, orodha ya mishahara basi kila pengine baada ya miaka miwili mitatu kuna haja ya kufanya kitu ambacho tunaita physical count head count ambapo kila mfanyikazi hujitokeza ana barua anaonyesha anafanya kazi wapi na ikiendelea hivyo basi tutaweza kuondoa wale ambao tutawaita ni wafanyikazi hewa au wafanyikazi gushi asante mashirima uh, uh, gavana ukisema kwamba kuna ulegevu ni kwamba magavana hawana mamlaka ya kuadhibu wale ambao wanalegea katika kuhakikisha kwamba wafanyikazi wanasalia wale wanaohitajika Uh, mwanzo ni vizuri tueleze kazi ya gavana ni gani gavana yuko pale katika kiongozi wa serikali lakini kuna idara kumi katika hizo idara kumi ama wizara kumi bado kuna vipeng, vip, vitengo vingine vidogo vidogo ambavyo viko kule kwa hivyo inakuwa kwa mfano katika kaunti ya Nyeri ni sembeane mfano au yangu kwanza ninawafanyi kazi elfu nne kuna walimu wachekechea kuna askari kuna wafanyikazi katika vitengo mbalimbali mbali, wale wanahusika katika uh, wizara hizo kumi ina haiwezi kuwa ni kazi ya gavana kujua ni nani ambaye yuko katika kila sehemu au kila idara lakini kuna sehemu uh, kuna idara moja ambayo tunaita public service ambao kazi yake ni kushughulikia uh, kazi uh, kushughulikia maslahi ya wafanyakazi ikiwa ni vile 
bado kuna vitengo ndani yake kwa mfano kuna uh, tume ambayo inaajiri wafanyikazi ambayo inaitwa public service board ambapo chini yake tena huko ndani kuna kingine kinaitwa pengine human resource na human resource na hii ambayo tumesema ndiyo rasilimali watu huenda nayo ina imegawanywa ime katika vitengo vingine kumi kulingana na na, 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 na wizara zilizoko kwa hivyo sasa inabidi ule ulegevu unapatikana pale chini pengine kuna mmoja tu alitakana ku, kuondoa perol amuondoe mtu fulani ili asiendelee kuwa katika ile ile orodha lakini unajua binadamu ni binadamu tu anasahau ana pengine ama ine, katika shughuli zake anaweza akaliruka aka, aka lile jina lakini lisema pia kuna ukora ambapo unaweza kupata kuna mtu ambaye amefikiria na amepata nafasi kwa sababu yeye ndiye mwenye kule akaweza kuongeza majina mawili matatu ambapo mishahara ya hiyo hao watu huenda ina, anajua inaenda wapi tusi walaumu kila mtu lakini kuna njia zote hizo mbili na itakuwa ni gumu governor mwenyewe ku, kutambua ni nani ninakumbuka kuna wakati tulifanya tulifanya uh, uh, pengine kukagua ukaguzi wa aina hiyo na tukapata tuka kwamba kuna dereva mmoja ambaye aliajiriwa vizuri alipewa kazi na baada ya kupewa kazi na barua zake na pia shida ikatokea tu wakati wa alitakikana kwenda wapi e, pengine ali, 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 alikuwa assigned kwenda kwa ofisi fulani hakwenda huko na yule ambaye alitakikana sasa kukuripoti ku, ku hakuripoti baada ya miaka miwili ndio inakuja gunduliwa kwamba huyu bado anapata mshahara lakini haji kazi basi inatubidi sisi sasa kuchukulia hatua wote wawili yule mkaguzi na huyu ambaye amepatikana Sio kama niweza kujibu swali mm -hmm. lako. Ume, umelijibu vilivyo kabisa na nataka uh, poli uweze kutueleza hili. Ni nani ambaye ana jukumu la kuhakikisha kwamba hizi county public service boards alizotaja gavana zinatekeleza majukumu yake ipasavyo. Maana hapo ndio inaonekana kama ninavyosema uh, gavana hapo ndio kuna tatizo. Um, kusema ukweli um, kama hiyo hiyo board iko chini ya, ya county mm -hmm. na ukiangalia structure ya county uh, obviously labda wana report um, kwa kwa bunge la county kwa bunge la county mm -hmm. so kama kuna makosa wata report hapo kama kuna members wa hii body ya ya HR wao wanaweza adhibiwa hapo mm -hmm. lakini kama kuna makosa wako nayo lakini kwa hii uh, swala tunayosungumza mm -hmm. sijaona makosa ya mtu wa HR mm -hmm. lakini ikipatikana inaweza wanaweza adhibiwa hapo mm -hmm. lakini hawafanyi kazi peke yao mm -hmm. there is accountability mm -hmm. kwa county Nam. na hizo boards zina report kwa county mm -hmm. governor ni kweli hawezi jua mm -hmm. kinachoendelea no. kwa payroll kwa kila kitu mm -hmm. because that's too much work mm -hmm. lakini zina report kwa hizo uh, kwa hizo uh, mm -hmm. Kwa, kwa the county the, the other yes. Yes. Kwa, kwa the county assembly uh, kakai swali hilo hilo make kwa yule ambaye anatazama nyumbani yeye atafikiria uh, kwamba kama kuna shida ni litatuliwe uh, hizi sheria ambazo tuko nazo kuhusiana na uandishi na kufutwa kwa wafanyikazi zina mapungufu fulani ambayo labda yanafanya uh, hizi hatua ziwe ndefu katika kutekelezwa mashirima nitasema sheria zipo za kutosha zile employment act zile za and corruption zile and bribery sheria zipo za kutosha ni 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 nitasema tu kwamba ni, ni tabia ambayo si nzuri kuna ufisadi e, katika mambo haya unapoona mambo yanafanyika ya aina hii e, inahitajika kwamba kila mwezi tunafanya ile reconciliation sijui kimombo ni re, reconciliation unachukua wale wafanyikazi ambao wapo uongeze wale wameandikwa kazi utoe wale wa retire ama wale wamekuwa interdicted balance ndio wale wanakuwa kila mwezi hii hesabu ya fai fanyo 
Na ukiangalia employment uh, laws zile ziko zinatosha. Kwa hivyo ni kama vile gavana alivyosema ni ule, ulegevu fulani. Na ule ulegevu saa zingine si ulegevu tu labda ni, ni nia ya mtu kufanya hivyo ikiwa mtu alishastahafu ali, ali mbona alipwe mshahara miezi kadhaa kama kuna ile reconciliation inafanywa kila wakati kama mtu ameandikwa kazi akaongezwa aka kwa payroll mwingine akaondoka kwa nini iendelee kuwa hivyo kwa hivyo utapata kwamba uh, sheria zipo lakini uh, hatuhitaji sheria zingine haswa mm -hmm. Lakini pia um, yafaa tukumbuke kwamba mambo ya mishahara na ulipaji wa mishahara ni, ni karibu idara karibu tatu kuna idara ya ambayo inahusika na wafanyikazi alafu kuna ile idara ya fedha ambayo inahusika na kutafuta zile fedha na kulipa alafu kuna idara ile ya ukaguzi internal audit au external audit kwa hivyo ikiwa kuna shida Uh, ni idara hizi zote zinafaa zi, zi, ziulizwe zi, zi swali <laughs> mlikuwa wapi kwa hivyo idara ya wafanyikazi HR iki, ikiwa imelegeza ikalipa watu vibaya idara ya fedha iko idara ya internal audit iko na baadaye kuna mkaguzi mkuu wa, wa vitabu vya serikali atakuja kwa hivyo tusije tukangoja miaka miwili mitatu ndio tuseme basi tumetoa ripoti tumepata wafanyikazi uh, hewa magushi ni, ni, ni jambo ambalo wafanyikazi wa county wanaohusiana na, na mishahara wanafaa wafanye kila mwezi mm -hmm. na ripoti ipeanwe e, 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 kwa kwa county assembly mm -hmm. kwa hivyo sheria mimi sioni kwamba kuna sheria zingine tunafaa tuzitengeneze zipo za kutosha mm -hmm. zipo sheria za kuandika mfanyikazi na zipo sheria za kumuondoa mm -hmm. na zipo sheria za kumuadhibu uh, akishafanya makosa mm -hmm. na ukiangalia <coughs> kifungu cha msina tisa ile county government uh, act kutokea msina tisa hadi 65 ya hiyo kifungu ya county government act inawapea uwezo wa kutosha county service board eh, kufanya haya mambo yote county service board wanafaa hata wapatiane ripoti kwa kwa county assembly kila mara kukiwa na matatizo ama kusiwa na matatizo mm -hmm. na ikiwa wana mapunguzo fulani public service commission ambayo ni uh, tume ya, uh, ya kitaifa uh, inaweza fanya ile capacity building na iko iko, iko katika vi, iko katika ile sheria inaweza fanya capacity building ya hiyo county service board inaweza wasaidia kufanya assessment ya ya, ya na analysis inaweza kuwasaidia kufanya audit inaweza wasaidia hata kufanya zile job evaluation na kuna mashirika pia mbalimbali mbali, yanaweza Uh, chukuliwa kama ni mashirika ya kuangalia mambo ya wafanyikazi mm -hmm. ifanye ukaguzi wa kina kwa hivyo si sheria ni mambo ambayo mimi nayachukua kwa mambo mawili ufisadi upo na ulegevu ambao unafaa uh, kama nilivyosema pale tusije tukatafuta ule mfanyikazi hewa tu tumfuate yeye tufuate hata huyu ambaye <laughs> ambaye amemweka payroll uh -huh. kwa sababu wengine wanagawana kule hela uh -huh. anamweka payroll muda fulani yeye anachukua pesa kule uh -huh. ambapo bado ni ufisadi asante mheshimiwa duba hawa wafanyikazi hewa huwa wanajua kuwa ni <laughs> wafanyikazi hewa mimi <laughs> sijui wako wapi mimi sijaona fanya kazi hapo umesema hawapo Aisha lakini hapo. kuna magavana wanasema wapo <laughs> you know eh nataka kubaliana na yeye kidogo. Hii ni kwa sharti moja ya kwamba tuelewane maneno ile ya kwanza walianza ya kusema njia ya kutafuta kuvuta watu hiyo isiwe katika masumzo yetu kabisa. Watu wavutwi. Mtu kama ameajiriwa kuvutwa ni idara nyingine ambayo itatokana na walifu ukosefu wa kufanya kazi and other things. But otherwise kuna matumaini nikipewa kazi kwa kampuni yako nina matumaini ya kwamba nitafanya kazi ni jumudu nilete family yangu jumpa kwa wakati wa kustaafu mm -hmm. so kuna hope katika kufanya kazi Nam. mambo ya kuleta for example our county and i'm sure eh, governor kaiga ata confirm the part yake ilikuwa before he came in mm -hmm. kuna watu wamefanya kazi katika nyeri kama cashews kwa miaka 19 miaka 19 na tukapeleka hiyo county ilikuwa before him tulipeleka hiyo county kwa eh, kotini 
na kuti ikakunfam hii si halali hata kidogo hii ni kukiuka haki ya binadamu na itini as mtu energy yake yote umetumia hata kazi kwingine apati na hana pension hana medical cover hana ile eh, faida mtu upata katika utaratibu wa kufanya kazi so hii ni kukiuka haki ya binadamu so shida hii ya mtu kuajiri 3000 right now nikikwambia ukweli hakuna county iko chini ya 3000 cashos kitu ajabu ama 2000 ile county dogo dogo labda but big county zile kubwa kubwa yote imeajiri cashos close to 3000 in some cases in more sasa kila siku wana struggle kuwatoa hawa si ati kwa sababu ya kifedha mashida yote ile kwa sababu ya ku replace na watu wa governor mpya hiyo mm-hmm. ndio kitu inatukera na tunasema serikali eh, public service commission na serikali ichukue hatua kwa watu ambao wanaeneza vitu kama hizi mm-hmm. haifai hata kidogo mm-hmm. na italetu kukosa kufuata utaratibu kwa mfano uliuliza mambo ya kuzu county public service board katika 47 counties county public service board ambayo inafanya kwa njia ya eh, independent kutoa wa muziki ya kihaki na kufuata utaratibu na ile power wamepewa uwezo wamepewa katika eh, utaratibu wa sheria haiwezi kufika county 15 mm-hmm. wale wengine yote wameogopeshwa wamepena hiyo jukumu yao kwa governor hata ukiwauliza na hiyo mambo wa governor hatujui mm-hmm. you see you ask a very important question na yeye nafikiri yeye alisema sheria ipo mm-hmm. Lakini nani ana uwezo wa public service board gani ina uwezo wa kusema wana governor isi yako hii ni yetu acha. Mm-hmm. Watu unavuta tunakuja kwao unakuwa referred check with the governor. Mm-hmm. Angalia ebu check huko kwa county uh, secretary who is the head of public service. So tuna, tuna shida. Mm-hmm. Hii program ya kufanya uh, ya kutafuta fanya kazi hewa. I don't want to use those words because they don't exist. It's not true. Mm-hmm. They created for the purposes. Mm-hmm. And I want the national government, the control of budget and the public service commission the main one to investigate. These are big scandal going on here. Na lawama na pelekwa kwa fanya kazi. Kwa mfano in 2013 wakati devolution ugatuzi ulipoanza utashangaa kuna program karibu kumi kama si kama 15 hivi ambaye kila governor alilete. Inasema nitafanya rationalization. Mm. Tutafanya capacity assessment. Mm. Tutaangalia suitability test. Mtu amefanya 30 years unakuja nataka ujua kama wewe unajua kazi. Mm-hmm. 30 years later you want to check kama wewe unajua kazi ile unafanya. I'm supposed to be on my way to retirement. Mm-hmm. These are the things we oppose. Naam. Yeah. Audit ya kusema tunafanya audit kila mwezi. Audit gani? Kuna auditor ya kindani ya payroll. Kuna HR ambaye ana, ana utalamu ya payroll na how to employ and how to remove people in case of retirement and so on. Mm. This person is not asked Talk on, on the streets talking about wafanya kazi hewa. Mm-hmm. It's all a fallacy. You know this is something that's very difficult for for kama 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 mtetezi haki wafanya kazi tunafanya it very difficult. Kukubali. Governor Kahiga umemsikiza jinsi katibu mkuu hapa bwana Roba Duba amesema labda unaweza kutueleza zaidi ni kwamba hizi bodi za uajiri za county hazina uhuru wa kutekeleza majukumu yao ipasavyo? Mwanzo bwana Duba unajua anachunga kura zake lazima achunge <laughs> kwa sababu yeye huchaguliwa na wafanyikazi lakini ukweli ulioko ni kwamba sheria ipo uh, bodi za uajiri zimepewa uh, zimepewa uhuru kile ambacho kinastahili kufanywa ni kwamba uh, uh, tuseme um, uh, mawaziri au tuseme kamati ya mawaziri inapopitisha kwamba wataajiri watu fulani wange wanahitaji kuajiri watu fulani yao basi imeishia pale ni kupatia bodi ile ambayo imepewa mamlaka ikaweza kuajiri wakaweza kufuta wakaweza kuadhibu hayo mambo yote yanastahili kuwa kulingana na sheria yako chini ya public service board Mm-hmm. Tunapofika katika kuadhibu ni vizuri tujue kwamba kuna aina mbili 
za wafanyi kazi katika kaunti kuna wale ambao wako chini ya uangalizi wa county public service board ambayo iko chini ya public service board <laughs> lakini pia kuna wale ambao wako chini ya teacher service commission walimu kwa mfano wale walimu wote ambao wameajiriwa na kaunti wale wanaadhibiwa kulingana na taratibu na sheria za teacher service commission ambayo ina haki na inaeleza mambo kwa hivyo inapofika kusema kwamba bodi zinatumia uh, zinapewa maelekezo na gavana mimi nataka niseme la uh, kwa sababu bodi inastahili kuwa na uhuru wake na ripoti zake hupelekwa katika bunge la county na kila bodi inastahili kufanya vile sisi tu bado tukiwa wa Kenya ni lazima tujue kwamba governor akiwa pale pengine atakuwa na kuna sehemu zingine ambao watafanya kitu ambacho kinaitwa intimidation. Intimidation ya board ambayo hutokea kwa sababu e, ni vizuri tukumbuke kwamba board hupewa pesa na na treasury au na wizara ya hazina ama hazina ya ya county pengine unapata kwamba kuna mahali wana, wa, kunaweza kuwa, sikatai kwamba pengine kuna mahali ambapo wanaweza kuwa wamefinywa kidogo wamesukumwa kidogo lakini kulingana na sheria wako na haki na wanastahili kufanya kulingana na sheria isiwe kwamba watakuwa wakiuliza governor hapo ni ajiri nani ama ni si ajiri nani kitu ambacho pengine tungewataka tu kusema ni kwamba inapofika katika kuadhibu uh, wafanyikazi uh, inafika mahali bodi inafanya kitu kinaitwa delegation au kupeana nguvu zake katika baadhi ya maofisa ambao wako katika kaunti kwa mfano katika kaunti kuna kitu kinaitwa chirak ambao ni chief officers wakiwa chini ya uangalizi wa county secretary wanaweza kuangalia kesi iliyoletwa pale lakini mwenye maamuzi ya mwisho ni public service board ambao ndio wale wa, ile board ya kuajiri ndio itaangalia uh, pengine uchunguzi umefanywa nafasi imepeanwa yule mfanyikazi akaweza kujitetea uh, ushahidi ushatolewa baada ya hawa kuona maoni yao watayachukua yale maoni na kupatia board board ndio itaamua jinsi inavyostahili kufanya katika ile kesi kama ni kumfuta au kumrejesha kazi mwishowe uh, jibu la mwisho hutokana na uh, bodi ya kuajiri wafanyikazi kwa hivyo ni vizuri tuombe bodi za, za taifa hili ambazo ni 47 ziweze kushika usukani wao kama ilivyo waangalie sheria inawapa uhuru kufanya vile wame eh, sheria inawaruhusu kufanya isiwe tu kwamba watasukumwa ama watafanya kulingana na mapenzi ya gavana kwa sababu kisheria hivyo sio haki <laughs> bodi inatakana kuwa na uhuru wake iwaajiri iwaadhibu ifanye yale ambayo yanastahili kufanywa kulingana na sheria asante mashirima uh, gavana ningependa tu nijibu hili maana unasema wanapaswa kuwa na uhuru lakini watakuwa na uhuru gani Ndiyo. hali wanasimamiwa na wanasiasa manake uh, itakuwa vigumu kwa mfano uh, kwa yule ambaye amekaa kwenye bodi kufanya maamuzi ya kufuta watu ambao hawastahili kuwa hapo ama kukataa kuwaajiri watu zaidi ili hali gavana aliyeingia kuna watu ambao walisimama naye katika campaign kwa hivyo uhuru wao uko wapi Unajua ni vizuri tukubaliane uh, mashirima kapombe kwamba kuna wafanyikazi ambao huondoka pamoja na gavana Wafanyikazi wale ni kitu ambacho kinaitwa uh, wafanyikazi wa kibinafsi kwa mfano kuna dereva kuna mpishi kuna uh, office messenger kuna gardener hao huondoka pamoja na gavana kuna wale ambao ni mawaziri hao huondoka pamoja na gavana kuna chief officers ambao huondoka pamoja na magavana kama kwa mfano uh, kandarasi zao zinaisha pamoja na na, na hatamu ya ya, ya ya gavana lakini isiwe kwamba na hapa ningetaka nikosoe na niseme tu ukweli ambao mimi mwenyewe nishasimama na nikawaeleza magavana wenzangu wafanyikazi wa serikali si wa wafanyikazi wa gavana na sharti ieleweke hivi kwamba mfanyikazi wa serikali ni mfanyikazi wa serikali na yeye anaendelea kufanyia serikali iliyo mamlakani kazi 
Ninakumbuka tulipokuwa Mombasa nikijaribu kuwaeleza magavana wenzangu nikawaambia ningetaka niwaelekeze kwa siku ambao tulikuwa pale Kasarani. Rais Kenyatta ambaye ni mstaafu alifika siku ile na askari mmoja ambaye alikuwa amevaa nguo nyeupe nyuma yake. Alipopeana hatamu za uongozi yule askari aliondoka mara moja nyu na akazunguka akasimama nyuma ya William Ruto. Hivyo ndivyo wafanyikazi wa serikali wanastahili kufanya gavana anapoingia katika mamlaka. Isiwe tunaelewa kwamba mimi nikija kama gavana mpya ninakuja na hapana. Wafa, wafanyikazi wa serikali wana kandarasi, wengine wamepewa ma, o, 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 barua za wako pale permanent and pensionable, haiwezi kuwa gavana mmoja aki ingia wafanyikazi wanafutwa wengine wanaingia kwa sababu ni lazima tuwe na kitu kinachoitwa continuity na ndio mimi mwenyewe ni mmoja ya wale magavana ambao wamepinga kabisa uandishi wa wafanyikazi kwa kandarasi kwa sababu hilo ni jambo lililopendekezwa likapendekezwa na rais aliyestaafu hasa tulipokuwa na tatizo la wafanyikazi uh, wa uguzi na pengine madaktari na ikasemekana kwamba njia moja ya kuweza kuondoa tatizo hilo ni kuajiri wafanyikazi wa serikali kupitia kandarasi mwenyewe kama mtu ambaye ashafanya kazi ambayo Duba uh, ameifanya Ninajua kwamba mfanyikazi hatoweza kujipanga kama ana kandarasi ya miezi mita, miezi mitatu miaka mitatu anastahili apewe kitu kinaitwa permanent na ajue kwamba atajipanga mpaka siku zile atastaafu huyo mfanyikazi ataweza kufanyia wananchi kazi bora na ataweza kujipanga vilivyo kwa hivyo mimi ningetaka niseme hivi kuna baadhi na vitengo vya wafanyikazi ambao wanaweza ondoka pamoja na gavana na yeye akaweza kuwaajiri wengine lakini kuna wale ambao wako na haki na wana nafasi ya kudumu katika zile ofisi mpaka siku yao ya kustaafu Asante Kashirima na, uh, Asante sana gavana najua mheshimiwa um, Duba hapa anataka kujibu uh, lakini naomba tu tupumzike kidogo ili tuweze kurejea na mdahalo huu usiondoke hapo ndipo Thank you.